আসসালামু আলাইকুম আবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর 31 নির্দেশনা রোববার সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা হবে পূর্ণদনা প্যাকেজ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে শেরপুরের নকলা উপজেলার ধনাকুশা গ্রামের একটি বাড়ি লকডাউন করে রাখা হয়েছে নকলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাইদুর রহমান জানান চার দিন আগে ঢাকা থেকে এক রিকশা চালক নকলায় আসার পর তার শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা দেয় পরে তার মা একই ধরনের উপসর্গে অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয়রা বিষয়টি প্রশাসনকে জানায় পরে স্বাস্থ্যকর্মীরা ওই বাড়িতে গিয়ে তাদের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ময়মনসিংহ মেডিকেলে পাঠায় এরপর বাড়িটি লকডাউন করে দেয়া হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য একত্রিশ নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর মধ্যে কেউ আক্রান্ত হলে তাকে লুকোচুরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি এছাড়া ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পিপিই সাধারণ মানুষকে না পরে শুধুমাত্র চিকিৎসক ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্টদের পড়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং এর ফেসবুক পেজে এই নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়েছে অন্যান্য নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে হোম কোয়ারেন্টাইনে বা আইসোলেশনে থাকাদের প্রতি মানবিক আচরণ করা নিয়মিত হাত ধোয়া মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নদী বেষ্টিত জেলা সমি নৌ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখা গুজব রটানো বন্ধ করা করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার সকালে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ ঘোষণার বিষয়ে গতকাল সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মুস্তফা কামাল প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড আহমেদ কায়কাউস বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আব্দুর রৌফ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তফাজ এদিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে বাড়ি ভাড়া মৌকুফ ব্যাংক লোন ও বিদ্যুৎ বিল তিন মাসের জন্য স্থগিত এবং সকল অফিসে এক মাসের ছুটি সংক্রান্ত যে খবর ফেসবুকে ভাইরাল করা হচ্ছে তা পুরোপুরি মিথ্যা ও বানোয়াট যারা এসব অপপ্রচার চালাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার গৃহীত পদক্ষেপ নিজেই অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জানাবেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসে বৃহস্পতিবার এক হাজার একশো উনসত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে করোনা ছড়িয়ে পড়ার পর এক দিনে এটাই সর্বাধিক মৃত্যুর রেকর্ড বিবিসি জানায় এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় প্রায় ছয় হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে মোট আক্রান্ত হয়েছে দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার জন এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত নিউইয়র্কে অঙ্গরাজ্যটিতে মারা গেছে অন্তত দুই হাজার জন যুক্তরাষ্ট্রের মোট আক্রান্তের আটত্রিশ শতাংশই নিউইয়র্কের বাসিন্দা এদিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন গত তিনি গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে জাতীয়ভাবে ঘরে থাকার নির্দেশনা দেবেন না কারণ এক এক অঙ্গরাজ্যের করোনা পরিস্থিতি এক এক পর্যায়ে রয়েছে অন্যদিকে করোনায় সারা বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা দশ লাখ ছাড়িয়েছে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিপ্পান্ন হাজার জনে করোনায় এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে দেশটিতে মারা গেছে প্রায় চোদ্দ হাজার মানুষ আক্রান্ত এক লাখ পনেরো হাজার ইতালিতে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তেরো হাজার আক্রান্ত হয়েছেন সোয়া এক লাখ মানুষ গত ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে প্রাণ হারিয়েছেন সাতশো ষাট জন স্থানীয় অধিবাসীদের লকডাউনে অভ্যস্ত করতে না পারাকেই এত প্রাণহানির অন্যতম কারণ বলছেন অনেকেই ইতালির সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন প্রবাসী সাংবাদিক জুমন অনেক ইতালির যে লকডাউন পরিস্থিতি ইতালির যে লকডাউনের যে পরিবেশ সেটা চায়নার মতো স্ট্রিক্ট বা কঠোর নয় এটাও একটা কারণ হতে পারে ইতালি মানবতার দেশ আপনারা সবাই জানেন ইতালির আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরে পরিশোধযোগ্য এক ধরনের আইন বা করেছে জরিমানা করে জরিমানা করে 
যাদেরকে ধরা হচ্ছে রাস্তায় অযথা ঘুরাঘুরি করছে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সচেতনতা দশ দিন আগেও আমরা দেখতে পাইনি মানুষ অনেকটা হয়তো এটাকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই করছিল বা গুজব ভেবেছিল অনেকেই কিন্তু আজকে পনেরো দিন গত পনেরো দিন দশ দিন যাবৎ পরিস্থিতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভয়াবহ এবং ভিন্ন এক শহর থেকে আরেক শহরে কারাভানে করে লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেনার যে কভার ভ্যানগুলো রয়েছে সেই ভ্যানগুলোতে ইতালিতে কিন্তু করোনা আক্রান্ত প্রবাসী বাংলাদেশের মৃত সংখ্যা এটা এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে দুইজনের খবর পাওয়া গিয়েছে বর্তমানে করোনা ভাইরাসের যে ইতালির পরিস্থিতি এই পরিস্থিতির সামাল দিতে এবং এই পরিস্থিতিকে উত্তরণের জন্য আরো বেশ কিছু সময় লাগবে বলে ইতালির বিভিন্ন পরিসংখ্যান যে সংস্থাগুলো রয়েছে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করছেন করোনা ভাইরাস রুখতে পারছে না ইউরোপের আরেক পরাশক্তি জার্মানিও গত ২৪ ঘন্টায় সেখানে আক্রান্ত হয়েছে ছয় হাজার আটশো মানুষ মারা গেছে একশো ছিয়াত্তর জন দেশটিতে এখন পর্যন্ত এই মহামারীতে প্রাণ হারিয়েছেন এগারোশো মানুষ জার্মানি থেকে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন মাহবুবুল আলম জার্মানিতে প্রচুর সংখ্যক মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু আক্রান্তের তুলনায় এই দেশটিতে মৃতের হার অনেক কম কারণ হচ্ছে প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক মানুষকে তারা শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে আসছে পাশাপাশি তারা আইসিউ সহ নানান ধরনের সুবিধা পার্শ্ববর্তী দেশ বিশেষ করে ইতালিকে তারা সহায়তা দিচ্ছে ইতালিতে যারা ক্রিটিক্যাল রোগী তাদেরকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে জার্মানি একই সাথে জার্মানি যে জার্মানিতে আমরা যারা অভিবাসী আছি যারা আমরা ছাত্র আছি যারা এখানে পেশাজীবী আছেন তাদের মধ্যে বাংলাদেশি মানুষ যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা কিন্তু জার্মানি যারা অধিবাসী তাদের মতোই সেবা শুশ্রূষা এবং সুবিধা পাচ্ছেন কারণ হচ্ছে এই জার্মানিতে প্রতিটি মানুষের যারা বৈধভাবে বসবাস করছেন তাদের স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়ার জন্য তাদের প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনা হয়েছে এই প্রক্রিয়া হয়তো সামাল দেওয়ার জন্য জার্মান সরকার বেশ কিছু যে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে এই সহায়তার ঘোষণায় কিন্তু যারা প্রবাসী চাকরিজীবী আছেন তারাও কিন্তু এই সহায়তার আশায় আওতায় আসছেন আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসের প্রকোপ এড়াতে সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনায় কারফিউ জারি করা হয়েছে তবে দেশটির অন্য শহরগুলোতে লকডাউনই থাকছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে দেশটিতে একুশ জন প্রাণ হারিয়েছে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় দুই হাজার মানুষ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর পবিত্র মসজিদুল হারাম সহ মক্কার মসজিদগুলোয় সাধারণ মুসলিদের জামায়াত নিষিদ্ধ করা হয় করোনা ভাইরাসে সারা দেশ লকডাউন থাকায় অসহায় মানুষের মধ্যে রাজধানীর বাসাবতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে ওয়ার্ল্ড বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে শতাধিক মানুষের মধ্যে চাল ডাল ও তেল সহ বিভিন্ন পণ্য তুলে দেন সংগঠনের কর্মকর্তারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু বুদ্ধিপ্রিয় মহাথেরো ওয়ার্ল্ড বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রিঙ্কু কুমার বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ বড়ুয়া এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম মার্কার এক জরিপে সর্বকালের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ইন্টারনেটে পরিচালিত ফুটবল ভক্তদের ভোটের ভিত্তিতে এই শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচন করে মার্কা ম্যারাডোনা পেলেদের মতো সর্বকালের সেরা ষোলো ফুটবলার নিয়ে জরিপটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হয় সর্বশেষ ধাপে বার্সা ফরওয়ার্ডের চেয়ে আট শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন জুভেন্টাসের পর্তুগিজ উইঙ্কার যদিও এক পর্যায়ে ষাট শতাংশ ভোটে এগিয়ে ছিলেন মেসি কিন্তু ধীরে ধীরে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলে জিতে যান রোনালদো চূড়ান্ত ফলাফলে রোনালদো দুই লাখ ছেচল্লিশ হাজার ভোট পান আর মেসি ঝুড়িতে পরে দুই লাখ নয় হাজার ভোট অসহায় শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করতে প্রায় দেড় লাখ পাউন্ড অনুদান সংগ্রহ করেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফরওয়ার্ড মার্কার্স রাশফোর্ড ইংল্যান্ড তারকা বলেন শৈশবে ফ্রি খাবারের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল থাকতে হতো তাকে এই জন্যই সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য সবাইকে দান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এ ব্যাপারে ফেয়ার শেয়ার নামের একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি এই অর্থ দিয়ে ছয় লাখ শিশুর খাবার ব্যবস্থা করা হবে
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ